Bine v-am găsit! Astăzi suntem în 21 noiembrie, practic suntem în iarnă și pentru că n-am avut timp săptămâna trecută o să fac astăzi primul tratament cu oxiclorură de cupru. Ideea e că nu folosesc decât oxiclorura și hidroxidul de cupru. 30 de grame la 10 litri de apă. Primii 3 ani am folosit uh, sulfatul de cupru. Am renunțat la el pentru că în primul rând trebuia să faci cantitate mare, să încălzești apa și să dizolvi soluția, apoi să te apuci de treabă, însemna ceva de durată. Pe lângă acest fapt, ca să ajung la 50% cupru metalic, trebuia să folosesc 300 de grame la 10 litri de apă. Asta însemna că trebuia să agite rău de tot soluția înainte să o folosesc, pentru că tot rămâneau cristalele din praful respectiv. După cum ați văzut, acum două săptămâni am încercat să văruiesc pomii, prima dată când îi văruiesc pe ăștia din curte. Voi folosi ca și utilaj de stropire joca pe motor termic. O să vă arăt și ce probleme am întâmpinat în timp ce l-am utilizat, în afara faptului că am schimbat setul din cauza mea, pentru că am încercat să folosesc mai puțin ulei la amestec de benzină. El are un sistem hidraulic acolo pe presiune, ceva de genul. Și o să vă explic în mare parte cam ce am făcut acolo ca să poată să funcționeze și acum. Din importanță majoră, utilajul pe care îl folosiți ar trebui clătit de cel puțin două ori. Eu supapele le-am distrus cu polisul furat de calciu. Cine a folosit, probabil știe cum se manifestă această soluție. Acesta este primul tratament. Sper să pot să-l fac ca în rafale de vânt. Am mai făcut pauză în timp ce filmam. O să trag și câteva imagini în timp ce, ce fac tratamentul. Până una alta o să culeg și toate fructele pe care le mai am în pom. Chiar dacă nu dăunează hidroxidul sau oxiclorura, Vreau să le adun cu oricum, dar abia mai stau în, în pom, o să le bag la păstrare, la consum. Chiar dacă mai avem frunză pe anumite specii, tot o să fac acest tratament pentru că oricum o să cadă frunza cât de curând. Surprizător pentru mine, frunza de cireș încă mai este în pom. Versus piersicul și nectarinul și un soi de, de caii s-au căzut deja frunzele la el. Mai am rămas cu frunze pe, pe prun, pe o parte din cais și pe merele și perele de toamnă. Că așa e normal. Și pe gutui. Mai am încă o cameră cu care filmez acum. Acest clip o să-l pun pentru cei care s-au alăturat, pentru că acum câteva săptămâni v-am anunțat că am activat butonul de alăturete ce se aude din exterior cu zgomul de fund, cu tot ce trebuie pentru a se vedea cum fac acest clip, cum ajungeți să-l vedeți dumneavoastră în format final pentru cei care vor să se alăture există acest clip în general o să pun pentru a se face diferența între canalul principal și cei uh, care s-au alăturat acestui uh, canal trebuie să aibă automat și niște beneficii de asemenea nu vreau să oblig pe cineva vă dau bucățele din clipuri așadar am separat cât de cât uh, cele două laturi unul care filmează cap, coadă, ce fac, cum mă împiedic nu m-au lăsat câinii să trag uh, începutul acestui clip acum vreau să vă arăt Utilajul cu care voi stropi astăzi. Hai să dăm drum la treabă. Asta este joca. Probleme cu ea. În primul rând, demarorul. Nu ar costa mult, dar nu mă deranjează. Pot să, să pornesc în, în continuare treaba asta. Axul din interior de la arc s-a rupt trăgând. De... Să nu zic ca țăranul, să zic mai dur. Asta mi s-a stricat prima dată. După care am încercat eu să micșorez cantitatea de ulei în amestec cu benzină și am micșorat-o până când mi-a sărit siguranța din piston. Da. În momentul ăsta v-am mai spus că le dau mai întâi mâncare, acum mâncarea lor este încă pe foc. Am mai rămas decât asta, corcitura asta cu pechine și șorecar și asta mare. 
Am impresia că aia mai a făcut felul. Rămăsesem la, la demarur. Păsta e la rupt eu pentru că am tras foarte tare de... O altă problemă după nu știu cât, 3-4 ani, nu știu cât are joc asta. Aici, în zona asta, are sistemul de, de presiune și aici, și aici are două pistoane care presează soluția către furtun, încă nu i-am pus lancea. Biela, de fapt, biela manivel acolo în, în cutia respectivă conținea un ulei. Am observat că nu mai are ulei. Aia am făcut schimbul de ulei, i-am pus ulei de transmisie, adică eu îl prezint pe ăsta ca să își facă cineva idee despre ce înseamnă joca. Nu este atomizor, este vermorel. Vermorelul funcționează cu bază de presiune, nu folosește aer. În toamna anului trecut am făcut tratamente cu polisulfură de calciu. V-am spus ceva mai devreme că polisulfura de calciu e foarte păcătoasă. Chiar și combinată se formează o peliculă ca și sticla pe, pe pomi. Din uh, galben uh, se transformă în verde, apoi în alb, într -un, uh, într-o perioadă de câteva ore. Și acea culoare albă este foarte tare. Eu, după ce am folosit uh, polisul fără de calciu, am clătit, am spălat bazinul, i-am mai dat odată drumul la pistoane, știam că am mai avut probleme cu supapele de aici, sunt patru supape, le-am desfăcut, asta pentru cei care vor să îl cumpere și să-l folosească, este foarte ok, ca și sistem de, de stropire, este între vermorel și atomizor, cu o presiune mai mare la asta pentru că are motor. Fiind chinezesc, nu cred că se duce mai mult de șase atmosfere, dar și alea cred că sunt umflate. Îți faci treaba cu el, E peste uh, vermorelul electric și să zicem, nu poți să spui sub un atomizor cu pompă bustă. N-ai cum să faci comparația pentru că aia face ceață și ăsta stropește, cum ar trebui să stropească chiar în perioada asta. Rămâne să iau și câteva cadre în timp ce fac stropiile.